大家好，我是大叔阿斗。咸蛋黄和南瓜这样做真的是太好吃了，外酥里嫩，咸香入味，还可以作为小零食，就像吃薯条一样。今天给您分享咸蛋黄焗南瓜的正确做法，让您在家也能做出酒店一样的味道。首先准备两个蒸熟的咸鸭蛋，如果是生咸鸭蛋也挺不错的，更方便取蛋黄。我买的是这种真空包装的，已经蒸熟了，开袋即食。把外壳敲破后，先剥去一半的鸭蛋壳，再把咸鸭蛋对半掰开，把蛋黄取出来，尽量不要把蛋白弄进去，因为蛋白太咸了。然后用勺子把咸鸭蛋黄按压成泥状，按得越细越好，这样方便后期的烹饪。按好后，先放一旁备用。再准备一节南瓜，先用刀把它从中间破开，然后用勺子刮去里面的瓜瓤。里面的南瓜籽很有营养，不要丢了，可以保留后晒干。然后用刀把南瓜的外皮切掉，全部切好后，再改刀切成小拇指粗细的条，大约一厘米左右。南瓜条切得太细，肯定是不行的，容易断。但是切得太粗，内部又不易成熟，大家尽量要切得粗细一致。南瓜本身是不规则的圆形，厚度也不一样，能切成条的大约占一半左右。全部切好后，我称了一下，大约350克。余下不规则的放入一个盘中，蒸熟后可以做南瓜饼。起锅烧水，加入一勺盐，入个底味。水完全沸腾后，我们把切好的南瓜条倒进去，等锅中的水再次沸腾，就要立刻捞出来，沥去表面的水分，不用等它干透，直接放入一个大碗里面，加入适量的玉米淀粉，然后翻拌一下。让每一根南瓜条的表面都沾上一层玉米淀粉，如果太干的话，可以加入一点点的清水。总体而言，这层淀粉是要有一点厚度的，不要太薄了，否则炸出来不酥脆。起锅烧油，油温五成热左右，大约一百五十度。拿一根竹筷子插进油锅里面，发现筷子周围出现了很多小泡，但是拿筷子的手感觉不到烫手，就说明温度差不多了。我们先把火调成最小火。然后依次下入全部的南瓜条，就这样一根接一根的下，每次不要放同一个地方，可以有效的避免它们发生粘连。还是老规矩，下锅之后先不要动，让它们表面的脆皮定型，定型后就可以把火调成最大火，开始炸了。因为我们的南瓜条已经焯过水，本身也是漂亮的金黄色，同时量也不大，所以就不需要炸两次，直接一次性把它炸脆就可以了。炸到南瓜条全部漂浮在油面上，就可以倒出来沥油备用。锅里留少量的底油，把捣碎的咸蛋黄倒进去，开小火不断的煸炒，切记不要用大火，很容易炒糊的。喜欢甜口的可以加一点糖，怕咸味不够的也可以加一点点的盐。您也可以什么都不加，吃南瓜的原味。炒到锅里面翻起很多泡泡，就说明咸蛋黄里面的水分已经完全蒸发掉了。我们就可以把南瓜条倒进去。快速的翻炒几下，让南瓜条表面都包裹上咸蛋黄，即可起锅装盘。因为咸蛋黄里面几乎不含水了，所以炒出来的南瓜条还是非常的酥脆，即便放冷了还是很脆口。当然了，这道菜肯定是现做现吃最好吃的。这样做出来的咸蛋黄焗南瓜，外酥里嫩，软嫩多汁，咸蛋黄和南瓜搭配在一起，味道非常的棒，让人越吃越想吃，越吃越爱吃，根本停不下来。最后是详细的配方表，方便您截图保存。我是大叔阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。